。哎，人生真是让人琢磨不透啊！不久之前，我还竭尽心思的想要结发他，如今却有了官身。将自己埋首在上楼的残篇断简、诡异传说之中，实在是那些神奇无解的事，有些也由不得你不信。天赋，天赋，我就是想探一探这个“天”字。非攻是攻，有人在惘然之中。若是想要为时时代的秩序来试试看两手空空，打破中国的神秘的枯萎，天山被雾气包围，红尘里望穿秋水，望不穿的不与你问。一场风沙般的咒语，冲刷战时的愁绪，哪怕明知没有结局，也要全力写下后续。别退避，别一声叹息，别坐以待毙，任由你气势二变，我依然三十六计。可惜了，那胡姬仙奴终究没有大红，成为行首荷花魁。怨不得旁人，还不是因为他那不亲近人的脾气。还有那羽林郎耿爷，也是护得紧。现在又多了位，想必也有点身份的班爷。哎，别睡了，醒醒。嗯，仙奴上台了。鸡才是有野台最好看的，古城侯有眼光啊！那姓耿的平时那么霸道，今天要吃瘪了吧？你不管管？人家正常的满线打赏，活快什么？哎，你瞧你瞧，怂了吧？
头也不要逼我。你掉下来，我接着你。你若不喜欢这里，可跟我回家。我喜欢这里，我是不喜欢你。哎、那你喜欢谁呀、啊？他。哎呦，有眼光啊！林大家刚才说了。你还没有过恩客，心有所属，请侯爷成全。我又不要你的心，我要人。你且看看，这小白脸敢要你吗？这位公子，我出一百金，你把这胡姬让给我如何？哎，你让我很为难啊。我要是拿了这一百金走。就像个大混蛋，我要是不拿黄金，还跟你说，我跟这姑娘不熟，你随便，我岂不是像个胆小鬼？那你可得想好了。我和老班都有官身，若是打了五张后，就是犯上；一旦中途，就先对那几个家奴下手，把事搞乱。哇，这老板真是狠啊！帅，太帅了！救命！放放开侯爷，别松手！揍他！别碰他！哥哥，哥下去接着侯爷。你要怎么做？在这里大打出手？有野台可不是打架的地方。那你是想？接着，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，没事，没事，侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，抓住他，杀了他。做什么？不怕断了军籍？我怕你的哥哥们揍你个半死！哎呀，后悔啊！竟然让你先出手了！侯爷，侯爷，侯爷，侯爷，没事吧？滚开！跟我来！队伍，还不快给我抓住他们！这下好了，只能打出去了。太神了！咱们被这个妖妮子给耍了！站住！在那儿呢！别跑！别跑！痛痛快快的一路打出去！哎，这前面是怎么了？这北军都出动了，好像说是武成侯和羽林卫的人，为争个胡姬。大打出手，据说呀，前面的一个巷子里，躺满了侯府被打伤的家奴啊！哎呦，哎，怎么了？哎，走
算是散了，躲得真憋屈啊！感谢老张，刚才不叫破二人的行藏。啊，感谢老张，公子算算命吧。哼，没人敢跟我们算命的，你先来的吧，老伯。老先生，眼睛不变，以何种方术为在下算命呢？啊。我是月之人，知晓点月之古老的连衣镜。连衣镜，呃，就是我们月之人学习预言的经典。那就请老先生为我算算。你的声音低沉，犹如神明的战鼓，催动着万千的魂魄在夜风中哀鸣。你背负着十二天的愤怒与厄运，终将登上白雪覆盖的博达威大山。伟大的新月梦神，说人话。呃，他睡眠不好。哎呦！这老头可以啊，果然神奇。那先请老先生再为我算算，能把你的手给我摸摸吗？老先生，请。嗯，这是握刀的手，老拿着笔，可惜啦。在我们汉地，笔比刀厉害。哦，笔杀起人来，比刀要狠。谁叫你握刀杀人？哼！你的刀要劈开一条盛大的、开满鲜花的路，让路两头的人像享受燕麦和蜂蜜一般的受贿，一直到几千年后神灵隐退。月之人都这么说话吗？当然不，这要经过长期的训练。我们的连衣镜都是用诗来写的，有预言诗一百二十三首，暂时。老先生，您可曾摸出什么来了？嗯，你不该在这里。不该在这里。不该在这里。明笔就是直心，写就是力。你的天下在万里之外的西方，直达我的故乡。你将是那里的主人。去西方建功立业。再见了，姚先生。臣下见过陛下。这是要跑啊！臣不敢。哎，今天是休沐日，我们就当是在郊外相见好了。呃，哎，听说你递了辞呈，但你哥哥不允，你就打算这样逃了？臣下觉得自己实在不适合这里。哼，也是，你文武全才嘛，听说。还把武成侯从楼上扔下来了，能耐呀！陛下都都知道了。嗯，你辞官不做，是要去哪儿啊？臣想走得远些，去那西域看看。西域，我朝与西域断行也有七十年。对呀、啊，你去那里做什么？回陛下。我从上古蚕茧中找到些线索。
，去那儿，或许能破解纠缠臣下的梦魇。哦，讲讲看。河图有云：“昆仑山为地首，上气通天。”昆仑山，那可是西王母住的地方。昆仑是掌梦之地，西王母为掌梦之神。既然要破梦，总要去看看。嗯。朕与你都被梦所纠缠，才能体会这其中的真切不虚。好，朕支持你。朕受你个使节身份出使西域。我大汉虽已退出西域多年，但余威犹在。你去那儿可以方便许多。多谢陛下。恶梦兄，我助你破梦，你是不是也该帮帮我？臣当。万死不辞。你妹妹说，我梦里的亲人是西方仙人，我现也搞清了这仙人的来历。前朝武帝派霍去病远击匈奴，带回了一尊西方金像，后来王莽篡乱，长安被毁，金像不知所踪。我梦中的仙人就是这金人的幻影，管我要落脚处呢。所以，此行西域，你要去给朕悄悄再请一尊西方仙人的金像回来。悄悄，哼，这能在朝堂上说吗？那些朝臣还不得吵翻天呐！班超，臣在。这是你作为朕的圆梦使的凭证，可便于行事。臣。遵旨。嗯，很痛快嘛，我的梦可不止一个呢。你博文强记，说说从古到今，有哪些帝王的事迹相关西域或西王母？轩辕皇帝、尧、舜、禹、周穆王，还还有前朝的武帝。嗯，都是圣王明君呀。知道为何？啊、臣愚钝。这才是君王真正的梦想，寻受天下，福远不至，百夷来朝。你的天下在万里之外的西方，你知大我的故乡，你将是那里的主人。臣懂了，真懂了，你是朕放出去的千里马。是。臣要为我大汉踏出一个更大的天下。